in hierdie sessie gaan ons onderskui tussen die mark en die individuele bezigheid. Nou wanneer ons hier die twee doen, wanneer ons praat van die mark en die individuele bezigheid of firma, gaan ons dit doen aan die hand van grafieke. Nou wanneer ons grafieke trek, dan trek ons eerste altijd die verticale lijn, dan die horizontale lijn, ons hier wat die twee ontmoet, dit is die punt van oorsprong, sal ons altijd een nul sit. Nou hier die nul beteken een punt van oorsprong. So wanneer ons enige getalle insit, dan begin ons hier die al 0, 1, 2, 3, 4, 5. 100, 200, 300, 400. Met ander woorde, ons begin met ons getalle lijn by die 0. Tweedens, word elke as word benoem. In hierdie geval is die vertikale as prijs en die horizontale as is hoeveelheid. Ons gaan verder en ons maak nog een as en ons kry weer die nul, die vertikale as en die horizontale as. Die as word benoem prijs en hoeveelheid. Nou wanneer ons kyk na hierdie kurwe waarmee ons nou bezig is of die grafiek, dan sal ons sien hier die lijn verteenwoordig vraag en hier die lijn verteenwoordig aanbod, en hulle kom by mekaar daar by E. Nou, wanneer ons hier die grafiek sien, dan praat ons van die mark, of die nijverheid. Nou, wanneer ons praat van die mark, of nijverheid, hier verwees ons na die volmaakte mark. Nou, die volmaakte mark word gekenmerk, dier baie kopers en baie verkopers. Niemand van hulle twee, die verkopers of die kopers, kan die markprys beinvloed nie. Die markprys word bepaal dier die interaksie van vraag en aanbod. Met ander woorde, as ons kyk die interaksie beteken dat dit is waar hulle mekaar sal snui. En hier waar dit mekaar sal snui, staan bekend as die eeuwig, en dit is ook die markprys en die markhoeveelheid. Maar ons kom terug. Reg, as ons kyk na die vraagkurwe, die vraagkurwe loop vanaf linksboe na rechtsonder, of die aanbod kromme loop van links onder na rechts boe. Nou jylle sal hoor, ek praat soms van kurwe of kromme, is om vir jou bekend te maak met die woord, dit beteken die selfde, in sommige handboeken praat ons van een vraag kurwe, en in ander handboeken praat ons van die vraag kromme. So, net dat jylle dit weet. Goed, nou kom ons kyk, die punt waar vraag, en aanbod mekaar snui, hierso, by E, reg, waar dit mekaar kruis, word die eeuwig genoem, en ons skryf in baie gevalle, skryf ons E daar, maar dit dier die E, kan enige letter van die alfabet wees, reg, kom ons gaan aan, by punt E, reg, sal ons sê, dit is die eeuwigspunt, en by hier die punt, is die hoeveelheid gevra, die hoeveelheid gevra, en die hoeveelheid aangebied, is die selfde op die mark. Met ander woorde, die markprys, word dan 10 rand, want die verbruikers is gewillig om 10 rand te betaal vir die product, en die verskaffers, is bereid om hulle product tegen 10 rand te verkoop. En ons praat van die eeuwigs hoeveelheid is 100. Reg? Nou, wanneer ons kyk na hier die kurwe, dan sal ons sê, E is die eeuwig, en 10 rand is die markprys. Met ander woorde, dit is die prys wat op die mark heers. 
wanneer ons een prijs hoor vra as die markprys reg, dan wat zal gebeuren? En ons kan sien nie so, die hoeveelheid gevra, hier is die hoeveelheid gevra 100, en die hoeveelheid aangebied is 100, maar zodra die prijs boe die markprys verskyf, dan daal die hoeveelheid gevra. Reg, kopers zal dan bij ander plekke koop, want ik het gesê, dat is baie kopers, en dat is baie verkopers, so as die prijs te hoog is, dan zal verkopers, of kopers, die vraag, vraag is moest die kopers, dat is die customers, die cliënte, hulle sal by ander bezighede gaan, koop. En as dit gebeur, as die prijs te hoog raak, dan sal wie minder mense sal ons product koop, en dit beteken ons sal ons mark aandeel, sal ons verloor. Hulle sal ook nie een prijs laar, as die markprijs vraag nie. Kom ons kyk vir, vir, vir argument halwe, as die prijs daal na agrand, hulle sal nie teen agrand verkoop nie, want hulle kan hulle prijs dan teen die markprijs verkoop, wat hoer is. Reg? Nou, hoekom sal een onderneming dan een prijs onder of laar as die markprijs vraag? Kopers en verkopers is dan bereid om die markprijs te betaal, soos ek jou nou net gesê het. Reg? Maar as hulle onder die markprijs verkoop, dan sal dit die bezigheid sy winsgevendheid negatief beinvloed. Nou, nou kom ons gaan oor na die individuele bezigheid. Nou onthou altyd, die individuele bezigheid, reg, vat is een prijsnemer. Reg, niemand maak die prijs nie. By volmaakte markte of volmaakte mededinging, sê ons, hulle is prijsnemers. En nie, nee, so hulle neem die prijs wat op die mark heers. Nou, as ons kyk na die individuele uh, um, bezigheid, of firma, reg, dit sal hier die grafiek wees. So, wat ons kyk, hier sal ons sê, die individuele bezigheid, vorm een klein deel van die mark. Daarom beinvloed hulle nie die markprys nie, maar toch word hulle beinvloed dier die mark. So wat op die mark gebeur, het een invloed op die individuele bezigheid. Ons sê ook, die individuele bezigheid is een prijsnemer en nie een prijsmaker nie. Hulle neem die prijs van die mark en daarom is die prijs wat hier by hierdie individuele bezigheid is, 10 rand, want die markprijs is 10 rand. Nou, die individuele firma of bezigheid word geconfronteer met een horizontale vraagkurwe. Nou, ons sê ons allemaal weet dit, dit word baie keer in examen gevra, wat er type vraagkurwe het die individuele bezigheid onder volmaakte mededinging en dit is een horizontale vraagkurwe of vraagkromme. Nou, dit is perfect elastisch, reg, so een klein stijging in die prijs sal geen effect het op die vraag heen nie. Die individuele bezigheid kan enige hoeveelheid, enige hoeveelheid kan hy verkoop tegen die selfde markprys. En dit bevestig ook weer eens dat die firma geen beheer het oor die prijs nie. Nou kom ons kyk na die vraagkromme weer. Nou as ons kyk hier, dan sal ons sien, die vraagkromme, hier staan geskri die vraag, prijs, marginale inkomste en gemiddelde inkomste. Nou wat betekent dit? Dit betekent vir letterlik, dat hier die horizontale vraagkurwe is ook die marginale inkomstekurwe 
is ook die gemiddelde inkomstenkurwe. En dit verteenwoordig die prijs wat hier is. So wat dit wil sê, dit is letterlijk drie kurwes wat boe op mekaar le. En dou altyd die. Nou as ons kyk na die vraag kromme, kom ons kyk daarna vir die individuele bezigheid waarmee ons bezig is. Sal ons weer sê, dit is een horizontale lijn of horizontale kurwe. Die vraag kurwe is in alle gevalle gelijk aan die gemiddelde inkomste. Reg, onder volmaakte markte word al die eenhede teen die selfde prijs verkoop. En dit is mos die marktprijs. Dit beteken dat die prijs wat dit ontvang die selfde is vir elke eenheid wat verkoop word. Met ander woorde vir elke eenheid wat ons verkoop kry ons die selfde prijs. Die gemiddelde inkomste is die totale inkomste gedeel dier die hoeveelheid eenhede wat verkoop word. Ons weet mos die, reg? Kom ons kom weer terug hou daar naartoe. Reg? So, ek het nou net gesê, die gemiddelde inkomste is die totale inkomste gedeel dier die hoeveelheid eenhede wat verkoop word. So die gemiddelde inkomste wat die onderneming ontvang, is dis die selfde of gelijk aan die markprijs. En as ons kan sê, dan kan ons sê, die horizontale vraagkurwe van die individuele bezigheid verteenwoordig ook die gemiddelde inkomste kromme. Daarom kan ons sê, prijs is gelijk aan vraag is gelijk aan gemiddelde inkomste. Maar kom ons gaan verder, dan sê ons ook, marginale inkomste is gelijk aan die vraag kromme. Nou wat is dit? Die markprijs weet ons is vastgestel dier die mark. En daarom kan ons sê, die marginale inkomste kurwe is die verandering, nou luister baie mooi, dit is die verandering in die verkoop van een bykomende, een ander woord is additionele, een ander woord is extra eenheid, wat die selfde is as die markprijs. Met ander woorde, dit is die, dit is die verandering in die prijs, wanneer ons een additionele product verkoop. Elke keer as die bezigheid een additionele of een extra product verkoop, is dit die marginale inkomste. Laat ek het weer oorstel vir jou. Elke keer as die bezigheid een bykomende of een additionele product verkoop, of produseer, sal dit teen die marktprijs wees. Reg, elke by komende product of additionele eenheid, sal teen die selfde prijs as die marktprijs verkoop word. En dit is gelijk staande aan die vraagkurwe of die vraagkromme. Met ander woorde, Elke keer as ek additionele eenheid verkoop, is dit die selfde as die markprijs. Dit is wat dit beteken. Daarom sê ons, die vraagkurwe is gelijk aan die marginale inkomstekurwe, is gelijk aan die gemiddelde inkomstekurwe. En die rede daarvoor, ook een van die redes is dat ons het baie koopers en baie verkoopers, en die individuele bezigheid beinvloed nie die prijs nie, hulle maak nie die prijs nie, maar hulle is die prijs neemers. Ek is meneer Karien, 
En in hierdie les gaan ik winsmaximering behandel door gebruik te maak van totale kosten en inkomsten kurves of totale kosten en inkomsten krommes onder volmaakte mededingen. Nou kom ons kyk, ons gaan, ek het gesê, ons gaan grafieke gebruik om ons winsmaximering te verduidelik. Nou weer eens trek ons ons grafiek en ons begin met die vertikale as, die horizontale as, die nul as die oorsprongpunt van oorsprong of die oorsprongpunt. Ons moet ook ons asse benoem, in hierdie geval is dit prijs, inkomste en koste en ons horizontale as word benoem hoeveelheid. Nou kom ons kyk verder, ons is bezig met die individuele firma of die bezigheid. Reg, hier is alleen die totale inkomste kromme, die totale inkomste kurve. Nou wanneer ons na hier die kromme kyk, dan sal ons sien dat het sy oorsprong links onder en het het een positieve helling na rechtsboe. Reg, nou hier die totale inkomste kromme begin by die oorsprong, dit begin by nul. Die rede daarvoor is, as daar niks geproduceer of vervaardig word nie, ontvang die bezigheid geen inkomste. Is ek reg? so die jelling en ook die jelling van die totale inkomste kromme word bepaal dier die heersende markprys of die markprys wat heidiglik op die mark heers. Reg, as ons verder gaan, kom ons streek die totale kostekurwe. Nou die totale kostekurwe het so een S-vorm. Reg, nou As ons verder gaan, dan kan ons kyk. En ons gaan nou, en ons kyk hier by drie eenhede. Wanneer ons kyk by uitzetvlak, nou wat beteken die woord uitzetvlak? Dit beteken, dit is basis maar net die hoeveelheid eenhede wat ons produceer of vervaardig. Nou wanneer ons een uitzetvlak het van drie, dan beteken dit ons het drie items of producte vervaardig en op die mark gesit. Reg, so nou kom ons kyk, by jy uitzet vlak tussen 0 en 3, net voor 3, wat gebeur daar? Hier maak die bezigheid ekonomische verlies. Is ek reg? Ons maak een verlies. Hoekom maak ons een verlies hier so? Reg omdat jou totale koste is meer as jou totale inkomste. Nou kom ons kyk eers, wat is totale koste? Totale koste, wat het dit ons gekos om die producte te maak of te produceer? En totale inkomste, hoeveel geld ontvang die bezigheid as hy die producte verkoop. So as my koste meer is as my inkomste of my totale koste meer is as my totale inkomste, dan maak ek een verlies. As my totale inkomste meer is as my totale koste, dan maak ek een wins. Nou goed, As ons die verstaan, dan kan ons sien hier, jou totale koste kurwe le boe, die totale inkomste kurwe, hy le boe. So dit beteken, totale koste is meer as totale inkomste. En daarom sê ons hier by B, maak die bezigheid een ekonomische verlies omdat totale koste is meer as totale inkomste. Nou kom ons gaan na uitzetvlak van 3 toe. Punt A. Nou wat gebeur hier? By uitzetvlak 
van drie eenhede maak die bezigheid geen wens, economische wens en geen economische verlies. Dit beteken die bezigheid breek gelijk, want jou totale koste is gelijk aan jou totale inkomste. En daarom sê ons, die bezigheid breek gelijk. Nou, ons gaan verder. Tussen drie, net voorbij drie eenhede, net voorbij drie eenhede, tussen drie eenhede en acht eenhede, net voor acht eenhede, hier maak die bezigheid of die firma maak een economische wens. Nou, hoekom maak die bezigheid een economische wens hier? Die reden daarvoor is dood eenvoudig. Want as ons kan sien, dan kan ons sien, as ons dit voorbij drie gaan, dan is jou totale inkomste is meer as jou totale koste. Totale inkomste is meer as totale koste. Totale inkomste is meer as totale koste. En daarom sê ons, tussen drie en acht maak die bezigheid een economische wens. Nou kom ons gaan verder en ons kyk by acht eenhede, punt C. Wat gebeur hier? Hier sê ons, maak die bezigheid geen economische wens, geen economische verlies. Wat gebeur weer hier? Totale koste is gelijk aan totale inkomste. Reg? So die bezigheid breek gelijk by punt C. So by 8 eenhede kan ons sê, die bezigheid breek gelijk Like, want hulle maak geen economische wens en hulle maak geen economische verlies. Totale koste is gelijk aan totale inkomste. Maar wat ek wil hee, julle moet sien is, die bezigheid breek gelijk hier op een hoer uitzet vlak. Nou wat beteken die? As ons kyk by A, punt A, 3 eenhede, As hulle gelijk breek by drie eenhede, dan is die uitzet vlak slechts drie eenhede. Met ander woorde, hulle produceer slechts drie eenhede. Maar, as hulle gelijk breek by punt C, dan is dit op een hoer uitzet vlak. Met ander woorde, hulle breek gelijk hier, maar hulle produceer meer eenhede. Hulle uitzet vlak is 8. Nou as ons gaan verby punt 8 eenhede, dit verby gaan, wat gebeur hier? As ons verby 8 eenhede gaan, dan maak die bezigheid weer een economische verlies. Hoekom? Want weer eens, jou totale koste is meer as jou totale inkomste. Met ander woorde, die bezigheid gee meer geld uit om die producte te vervaardig as wat het inkry wanneer die product verkoop word. So, as ons verby 8 eenhede beweeg, dan maak die bezigheid eindelijk een economische verlies. Want die totale kostekurwe leep boe die totale inkomstekurwe en Totale koste is meer as totale inkomste. Nou, waar maximeer die bezigheid of die firma sy wens? Dit maximeer by 6 eenhede. Nou, hoekom by 6 eenhede? Want die afstand tussen totale koste en totale inkomste is die grootste. So die bezigheid maksimeer sy wens of hy maak maksimum wens waar die afstand tussen totale inkomste en totale koste die grootste is en dit is by 6 eenhede. In hierdie les gaan ek winsmaksimering behandel door gebruik te maak van die marginale koste 
en marginale inkomste krommes. Nou, dit is belangrijk dat jullie die volgende moet onthou, is dat wanneer ons poste krommes doen, dan moet jullie onthou dat alle bezighede moet produceren waar marginale inkomsten gelijk aan marginale kosten is. Want dit is die winstmaximeringspunt voor die onderneming. Nou, ons gaan nou weer eens grafieken gebruiken om die beginsel van winstmaximering te verduidelijken. Nou, kom eens kijken naar die grafieken. Ons streek wees weer die verticale as, die horizontale as, ons die nul is wat, dit is die, oor, die um, punt van oorsprong, elke as moet benoem word, in ieder geval zal die verticale as bekend staan as prijs, inkomste, kosten, en die horizontale as is die hoeveelheid. Ons allemaal weet, ons is nou nog steeds bezig met die individuele bezigheid en ons is bezig met volmaakte mededingen. Als we het ook bij nou, dat die individuele bezigheid is een prijsnemer, hulle neem die prijs wat op die markt heers. Goed, ons weet ook bij nou al, dat die horizontale vraagkurve van die individuele bezigheid is ook gelijkstaande aan prijs, dit is ook gelijkstaande aan marginale inkomsten en dit is ook gelijkstaande aan gemiddelde inkomsten. Met andere woorden, zoals ik gezegd heb in die vorige les, dat dit is werkelijk drie curves wat boe op elkaar leeft. Goed, ons gaan verder. Nou trek ons die marginale kostenkurve. Nou die marginale kostenkurve, en ons geef om zijn naam, Jullie moet altijd onthou, dat dit wat ik nou hier gesit het, dit is die naam van hier, die kromme. Nou kom ons kyk. Die marginale kostenkromme, hij beweegt afwaarts, tot op een punt, en dan gaan hij weer opwaarts. Dat lijkt zoals die Nike teken. En bij je leders verwijs je na als die Nike kerkromme. Maar met tricky landen alsjeblieft. Dat lijkt zoals die Nike teken. Maar wanneer ons in die examen komt, dan verwijs ons niet naar die Nike teken. Nie, ons sê dit is die marginale koste kromme. Ons gaan verder. Waarna kijk ik dan? Dan kijk ik naar die volgende. Waar snij die marginale koste kurve, die marginale inkomste kurve mekaar? En het snij mekaar bij punt I. Is ek recht? Nou die punt is van belang. Want dit is die winstmaximeringspunt en dit is die punt waar marginale inkomsten gelijk is aan marginale kosten. Nou, ons gaan verder. Dit is die punt waar die bezigheid sy winste maximeer. Reg? Dit is die eeuwige positie voor die Firma. Nou kom eens gaan verder nou. En daarom is het belangrijk dat je moet onthou dat als dit die punt is waar die bezigheid zijn winsten maximeer, dan is dit toch voor ons een belangrijke punt. Nou kom eens kijken. Ons gaan verder. Op enige uitzetvlak. Nou wat bedoel je uitzetvlak nou weer? Dat is die hoeveelheid in je wat geproduceerd wordt. Nou, als we kijken naar punt C en punt A, als die individuele bezigheid produceert bij punt C, wat betekent dit voor ons? Dat betekent letterlijk 
dat die marginale inkomsten is meer als die marginale kosten. Stem je samen met mij? Zo, so, als die ondernemer produceert in een uitzet waar die marginale inkomsten groter is als die marginale kosten, moet die bezigheid zijn productie verhoog. Omdat daar is ruimte om groter winsten te maken. Zo, so wat betekent dit voor jou letterlijk? Als die bezigheid produceer of die individuele bezigheid produceer bij punt C, dan betekent dit dat hier die individuele firma kan meer en meer en nog meer produceer, meer uitzet, productie uitzet te lever. En dit betekent dat zij winsten zal meer en meer en meer raken. Wanneer bij punt C geproduceerd wordt, recht het een klage C, moet die bezigheid zijn productie verhoog of vermeerderen totdat dit punt E bereik. Want punt E is die winstmaximeringspunt van die bezigheid. Nou, als die bezigheid hier is, recht, dan moet hij meer produceren. Want voor elke additionele product wat geproduceerd wordt, maakt die bezigheid wens. Reg, kom eens gaan verder. Als ik of die individuele bezigheid bij punt D produceer, reg, dan maakt die bezigheid of die individuele bezigheid maak een verlies. Nou, waar maak hij die verlies? En dien hij produceert die een uitzet waar die marginale inkomsten laar is als die marginale kosten. Kan je dat zien? Die marginale inkomsten is laar als die marginale kosten. En als de bezigheid dan hier bij die produceert dan zal die bezigheid een verlies maken. Zo so die bezigheid maakt een verlies met elke additionele eenheid wat geproduceerd wordt, maakt die bezigheid een verlies. Zo so, wat gebeurt als die bezigheid meer en meer en meer produceert? Dan maak hij met elke additionele eenheid wat gemaakt wordt, geproduceerd wordt, maakt dit een verlies. Zo so wat doen die bezigheid? Die bezigheid tier dan op zijn bestaande winsten. Zo so wat moet gebeuren? Als die bezigheid bij punt D produceert, dan moet die bezigheid zijn productie verminder totdat het punt I bereikt waar die marginale inkomsten gelijk is aan die marginale kosten en waar die bezigheid zijn wens maximeer. Wat is die wat is die wens maximerende uitzetvlak wat dan benodig wordt? Dat zal wees een 100. Zo so, eindelijk moet hier die individuele bezigheid slechts een 100 eenheden ver Vaardig. Als dat 50 produceer, dan moet hij zijn productie vermeerder. En als hier in de individuele bezigheid onder 50 uh, producten produceer, dan moet hij zijn productie verminder tot bij 100. Want 100 is die optimale productievlak. Zo so wat heb jij nou geleerd? Dat zegt je letterlijk die volgende. Wanneer marginale inkomsten groter is als marginale kosten, dan moet productie verhoog worden. Wanneer marginale inkomsten laar is als marginale kosten, dan moet uitzet verminder worden. Nou kom eens gaan verder. Kom eens kijk naar punt J of J. Recht. Punt J of punt J 
Dit is ook waar marginale kosten gelijk is aan marginale inkomsten. Maar, jullie moeten onthou, dit is op die dalende deel van die marginale kostenkurve. Onthou die. Reg, en dit is op die dalende deel van die marginale kostenkurve en dit loopt nog dier na punt E tot bij die winstmaximeringspunt. Reg, so met andere woorden, daar zal niet bij punt J of punt J geproduceerd worden. Nie. Daar zal niet geproduceerd worden. Nie. Want dit is op die dalende fase van die marginale kostenkurve. En die bezigheid kan meer produceren tegen een laar productie. Recht? Die productie kan laar produceren zoals hij hier beweegt naar punt I. E. Goed, nou kom eens kijken. Zo, so jij zal niet bij punt I produceren, maar ons wil meer produceren, meer produceren, meer produceren, totdat ons punt I e bereikt, die winstmaximeringspunt. Kom eens gaan verder en ons kijk naar die beginsel van geleentheidskosten. Zo, so, elke keer als jij produceert bij punt I. E, of punt J, dan maak je eindelijk een verlies. Want je kan meer wens maken als je meer en meer produceert, totdat je die optimale productievlak bereikt van een 100. Recht? Van een 100. Totdat je daar die optimale kan zien. Hier zal je zeker niet 20 produceren. Hier produceer je 50. Hier produceer je 100. Zo so jij moet aanproduceren totdat je die optimale vlak van de 100 bereikt bij punt I. Zo so vanaf punt I tot bij punt I is die marginale inkomsten groter als die marginale kosten. Zo so voor elke additionele product wat jij produceert maak die bezigheid een wens. En die bezigheid lever een groter uitzet en dit leidt tot groter winsten. Onthou net die volgende. Winsmaximering, hier die punt waar marginale inkomsten gelijk is aan marginale kosten, moet op die stijgende deel van die marginale kostenkurve Wees. Wanneer bezighede die mark betree of verlaat. Nou, ons gaan weer eens dit doen aan de hand van grafieken. En wat gaan ons doen? Ons is bezig, ons gaan eerst kijken wat gebeurt op die mark wanneer bezighede die mark binnenkomt of betree. Ons gaan dit doen met een grafiek. En hier kan ons al reeds zien, wanneer bezighede die mark binnenkomt, dan gaan aanbod op die mark vermeerder. Ons weet toch dit, als daar meer bezighede op die mark komt, gaan daar meer goederen te koop wees, so aanbod gaan vermeerder. Kom eens kijk naar die grafiek. Eerst zit ons weer die verticale as, die horizontale as, die punt van oorsprong, die prijs is die verticale as, en die horizontale as is hoeveelheid. Goed, ons zien die vraagkurve, die aanbodkurve, en waar die vraag en aanbodkurve mekaar snij, staan bekend als die eeuwigpunt, en dit sal wees die eeuwig marksprys is 10 rand, en die mark eeuwig is 200. Nou dit is basis, die hoeveelheid, die verbruikers is die vraag, na goederen en diensten is die vraag na 200 en die hoeveelheid aangebied is 200. Reg, so, dit is die eeuwig. Nou, wat gebeurt als aanbod vermeerder? Jullie boer dit al te weet van graad 10. Met andere woorden, daar wordt meer goederen op die markt geplaatst. Dat wil zeggen, die aanbodkurve verschuift naar rechts. Een nieuwe aanbodkurve wordt gevormd, A1, en een nieuwe eeuwig punt wordt gevormd. 
kan jullie zien daar. Zo so met andere woorden, wanneer aanbod naar rechts verschijnt, wanneer daar meer aanbod op die markt is of groter aanbod is, dan gaan dit veroorzaken dat die prijs van die goederen daal, de daal van 10 rand naar 5 rand, en die hoeveelheid goederen aangebied, en die hoeveelheid gevra zal vermeerder van 200 naar 300 eenheden. So dit betekent, wanneer daar meer bezigheden op die markt komt, dan zal aanbod vermeerder, wat die aanbodkurve naar rechts verschuift, en dit veroorzaakt dat die prijs van die producten zal daal, en omdat die prijs daal, zal die hoeveelheid aangebied en die hoeveelheid vraag naar goederen zal toenemen. Nu komen we eens kijk verder en ons kijk wat gebeurt als daar bezigheden die, die markt verlaat. Nou, wanneer bezigheden die markt verlaat, dan betekent dit dat minder bezigheden en dit betekent aanbod zal verminderen. Reg, nou komen we eens kijk weer eens de, die vraag, die verticale as en die horizontale as, prijs, hoeveelheid. En wanneer ja, kijk ons nou, ons gaat nou kijken wat gebeur in die mark als bezigheden die mark verlaat. En ik heb reeds veel gezien, wanneer bezigheden die mark verlaat, dan gaan aanbod verminder, want daar gaat minder goederen op die mark wees. So nou kom ons kijk naar die vraagkurve, die aanbodkurve, die eeuwig is waar die vraagkurve en die aanbod mekaar snij, en dit is die mark eeuwig. En dit zal wees die marktprijs, of die mark eeuwigprijs is 10 rand, en die mark hoeveelheid is 200. Nou hier die 200 verteenwoordig, die hoeveelheid gevra na goederen en dienste is 200, en die hoeveelheid aangebied is 200. So dit is waar allemaal tevreden op die mark is. Reg? Nou, wat gebeurt als bezigheden die mark verlaat? Dit betekent dat het nog minder goed op die mark te koop is. So die aanbodkurve verschuift naar links. Een nieuwe aanbodkurve wordt gevormd A1, A1. En een nieuwe eeuwig wordt gevormd E1. Nou, wat er effecten dit op die mark? Je zal al zien, zodra die aanbodkurve naar links verschuift, dan veroorzaakt dit een nieuwe eeuwig. En dit betekent dat die prijs van die producten verhoog vanaf 10 rand naar 15 rand. En die hoeveelheid op die mark, die hoeveelheid gevra en die hoeveelheid aangebied op die mark, zal daal vanaf 200 naar 100. Nou, ons weet, als die prijs stijgt, dan zal vraag ook daal. Reg, so dit is die effect wat het zal hebben wanneer bezigheden die mark verlaat. In hierdie sessie gaan ik die verschillende eeuwigsposities verduidelik onder volmaakte mededingen. Nou, wanneer ons praat van volmaakte mededingen, dan weet jullie nou al reeds dat alle bezigheden moet produceren waar marginale inkomsten gelijk aan marginale kosten is. En dit is die winstmaximeringspunt. Reg, die bezigheid moet ook altijd produceren waar MR groter is of waar marginale inkomsten groter is als marginale kosten. Reg, wat is ook belangrijk wat jullie moet onthouden? Dit is een manier om normale wens, economische wens en economische verlies uit te kennen, is om altijd te kijken naar die gemiddelde kostenkurve. Nou, die, 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 die positie van die gemiddelde kostenkurve in verhouding tot die marktprijs of die gemiddelde inkomenkurve bepaal normale wens, economische wens en economische verlies. Nou kom eens kijken. Zo, so, ik heb reeds veel gezegd. Wat gaan we nou doen? Ons gaan kijken naar volmaakte markten, volmaakte mededingen. En ons kijken naar die drie eeuwigsposities zoals volgt: normale wens, economische wens 
en economische verlies. Nou, ons gaan dit doen door gebruik te maken van grafieken. Want grafieken verstaan ons dit baie makkelijker. Goed, dan kom eens kijken naar die eerste grafiek, normale wens. Reg, normale wens. En nou kan ons sê, die verticale as, die horizontale as, die om punt van oorsprong, ons benoem die verticale as prijskoste en inkomsten, ons benoem die horizontale as hoeveelheid, en ons weet by nou al reeds, dat die vraagkerwe onder volmaakte mededinging is een horizontale lijn of horizontale kurwe nie leen nie, dit is een horizontale kurwe, want hier die kurwe, hier krijg ons ook nog twee andere kurwes, dit sal wees die marginale inkomste kurwe, as ook die gemiddelde inkomste kurwe, en hier die kurwes duid ook die prijs aan, die heersende marktprijs, en het is belangrijk dat ons moet onthou, dat ons werk met drie verschillende kurwes, Reg, ons trek dan die marginale kostenkurve. En zoals jullie weet, die marginale kostenkurve het een dalende deel tot op een zekere punt. En dan het hij weer een stijgende deel. En ons weet dat lijkt zoals die Nike zijn. En baie van jullie verwijs daarna als die Nike zijn. Maar onthou altijd, je schrijft niet die woord Nike zijn in die examen niet. Dat is verkeerd. Dit is die marginale kostenkurve. Dan kijk ons eerstens belangrijk die punt, die eeuwigspunt, die punt waar je marginale kostenkurve, die marginale inkomstenkurve snij, of waar hulle mekaar dier snij. Ja. Reg, en nou kijk ons, van hier die punt duif vir jou die optimale productievlak aan, met andere woorden. Dit is die vlak waar ons zal produceren. Dit zal ons marktproductie wees en dit zal die marktprijs wees. Eeuwigsprijs, eeuwigs hoeveelheid. En dan trek ons die gemiddelde of die kort termijn gemiddelde kostenkurve. En dit is de I-vorm. Hij komt afwaarts tot op een minimumpunt en dan gaan dit weer opwaarts. Nou onthou dit, dit is... Nou, sommige keren zal ons net sê GK, en dan bij anders sal ek KGK wees, kort termijn gemiddelde kostenkurve. Reg, nou hier die kort termijn gemiddelde kostenkurve, le teen aan die gemiddelde inkomstenkurve. Kan je dat zien? Hij le teen aan die gemiddelde inkomstenkurve. Reg, en dat is ook wat je ook moet onthou, die marginale kostenkurve snij die gemiddelde kostenkurve op die minimum, op zijn laagste punt of laagste vlak. Reg? So dit is, dit is technische aspecten wat je moet kennen. So, die marginale kostenkurve snij die gemiddelde kostenkurve op zijn minimum, die gemiddelde kostenkurve leed teen aan die gemiddelde inkomstenkurve en dit beteken basis dat totale kosten is gelijk aan totale inkomsten. Met andere woorden, hier maak ons niet een winst nie, ons maak ook niet een verlies nie. Reg, totale kosten is gelijk aan totale inkomsten. Nou, als ons hier naar kijkt, dan zal ons die volgende zien. Nou, wat is normale winst dan eindelijk? Normale wens is, die bezigheid maakt normale wens, wat die minimum verdienste is, wat nodig is, om te verhoed, dat die entrepreneur die bezigheid sluit, of zijn productiefactoren elders anders gebruik. Met andere woorden, dat is die minimum verdienste, wat nodig is om die entrepreneur in productie te houden. Dat is wat normale wens is. Reg, en hier zal je zien, daarom zal ons sê, maar alle, alle impliciete kosten, ook genoemd geleentheidskosten, 
is reeds ingesluit in normale wens. Kreeg. Nou, als ons normale wens bereken, dan zal ons zien. 0, 10. Die prijs is 10 rand. So die, die, die inkomsten is 10 rand. So totale, totale inkomsten is 10 rand. En totale kosten om die product te maken is 10 rand. So dit is 100 rand. So ons kan zien dat jouw totale inkomsten is 100 rand. En je totale kosten is 100 rand. En dit is wat normale wens is. Normale wens is waar die gemiddelde kostenkurve gelijk is met die gemiddelde inkomstenkurve. Kom eens gaan nou naar economische wens. Recht? Ons gaan weer kijken die kurve. Ons het die verticale lijn, die horizontale lijn, ons die punt van oorsprong en dan het ons die ons benoemd het prijs, kosten en inkomsten. En die horizontale as wordt benoemd die hoeveelheid. Nou wat gebeurt is dit? Weer eens ons weet bij nou al dat die vraagkurve van een volmaakte mededinging of mark. Die vraagkurve van die individuele bezigheid is horizontaal. Ons weet dit nou al. Want. Die individuele bezigheid maakt niet prijzen, nie, maar hij vat die prijs van die mark. En die vraagkurve is ook een marginale inkomstenkurve, Leda, als ook die gemiddelde inkomstenkurve. So dit is drie krommes of drie krommes wat hier op elkaar lee. Die marginale inkomstenkromme, die gemiddelde inkomstenkromme en die vraag. Kromme. So met andere woorden, dit is een horizontale vraagkromme van die individuele bezigheid. Dan trek ons die marginale kostenkurve. Die marginale kostenkurve heeft een afwaartse neiging tot op die laagste punt en dan het het weer een opwaartse neiging. Reg, dan zoek ons onmiddellijk die punt waar je marginale kostenkromme die marginale inkomsten kromme snij. En het snij hier bij punt I. E. Nou, punt I e wordt genoemd die winstmaximeringspunt. Die winstmaximeringspunt. Recht. Nou, bij hier die punt. Recht. Kan ons weer kijken. Nou, kom eens kijken naar die gemiddelde kostenkurve. Die korttermijn gemiddelde kostenkurve. Nou, kom eens kijken naar zijn lachen. Nou, zoals ik gezegd het weer, die ligging, kijk naar die positie van die gemiddelde kostenkurve. Kijk waar dit lee. Want die ligging van waar dit lee bepaal of die individuele bezigheid een economische winst maakt, of een normale winst maakt, en of een economische verlies maakt. Recht? Nou gaan we verder en ons sê, wat is belangrijk van die evenwichtspunt? Kan je nou zien, die evenwichtspunt wordt alleen afwaarts getrekt tot 10 aan die horizontale as, 10 eenheden of H1. Nou, dit is die evenwicht, die mark evenwicht, hoeveelheid, en dit is die markprijs. Reg, evenwicht hoeveelheid en die markprijs. Nou, als we ons verder gaan, dan zal we zien, die Marginale kostenkurve snij die korttermijn gemiddelde kostenkurve op die minimumpunt. Kijk daar op die minimum, op zijn laagste punt. Reg, dit is ook belangrijk om dit te onthouden. Reg, nou, wanneer ons kan nog verder gaan, wanneer die minimumpunt, dat is daar die minimumpunt, dat is die gemiddelde kostenkurve. Die korte termijn gemiddelde kostenkurve is dit. Daar is die minimumpunt. Nou, wanneer die minimumpunt van die gemiddelde kostenkurve onder die marktprijs ligt, hier is die marktprijs. Hij ligt onder die marktprijs. Met andere woorden, gemiddelde kosten ligt onder die gemiddelde inkomstenkromme. Betekent dit 
dat die bezigheid meer geld verdien voor elke item wat dit verkoop als wat hij betaal voor elke item wat vervaardig wordt. Zo so wat betekent dit? Dat verdient meer geld wanneer die product verkoop wordt als wat het kost om die product te maken. Zo so wat het kost goedkoper om die product te maken en ons krijgt meer geld in wanneer ons daar die product verkoop. En daarom maak ons economische wens. Nou, als ons verder gaan, dan zal ons zien. En dat is wat ik wil jullie met baie mooi kijken. Baie van jullie zal hier is, hier is gebroken lijn, hier trek hier af. En dat is verkeerd. Ik zeg altijd voor jullie, voor die leders, kijk naar die winstmaximeringspunt. En je trek die gebroken lijn vanaf die winstmaximeringspunt af tot tien aan die horizontale lijn. En dit is jouw optimale productie uitzetvlak. En nou kan ons die trek. Reg met andere woorden, nou trek ons. Wat kost het om die product te maken? Met andere woorden, ons verdient 10 rand voor elke item wat ons verkoop. Maar hoeveel kost het om die product te maken? Dat kost 8 rand. Kan je dat zien daar? En daar trek ons om dier tot daar wat hij dit raakt. Daar zien jullie. Daar wat hij dit raakt. Met andere woorden. 8 rand, dat kost 8 rand voor elke, om elke item te maken. En wanneer je item verkoopt, dan krijg je 10 rand voor elke item. Zo so wat gebeurt basis hier? Je kan nou al zien al, als ons meer geld verdient als wat ons uitgeeft om dit te maken, dan maak ons economische wens. Zo, so, die economische winstdeel is P1, E, B en C. Recht. Kom eens, nou in examen word daar baie kere van jullie verwacht om die berekening te doen. Nou kom eens, maak die berekening. Ons sê nul, ons gaan eerst kijken naar totale inkomsten. De totale inkomsten is 10 maal 10 is 100. Dan kijk ons naar totale kosten. Wat kost ons om die product te maken? Zo so is 10 maal is 8 maal 10 is 80. So dat kost voor ons al 100 rand om al die producten te maken. Dat, excuse toch, dat kost voor ons 80 rand om al die producten te maken. Maar wanneer ons die producten verkoop, dan krijg ons 10 rand. Zo so met andere woorden, ons krijg al 100 rand wanneer ons al die producten verkoop. En dat kost 80 rand om al die producten te maken. Zo so hier die bezigheid maakt dus een 20 rand wens. Jij kan het ook anders doen. Je kan zeggen 10, dat is ons inkomsten, minus ons kosten van 8 rand, geef je 2 rand. Zo so 2 maal 10 geef je jou 20 rand. Zo so hier die deel verteenwoordig 20 rand ze wens. Zo so die wens area is P1. I1, B1, C. Nou kom ons gaan voort en ons kyk na economische verlies. Nou wanneer ons kyk na economische verlies, begin ons weer bij die grafiek en ons trek die grafiek, die verticale lijn, die horizontale lijn, die nul, ons benoem die asse, is prijs, koste en inkomsten, is ons verticale as, ons horizontale as is hoeveelheid, en ons weet nou al die individuele bezigheid, die vraagkurve van die individuele bezigheid is een horizontale kromme, recht? Maar hier die horizontale lijn of kromme is ook verteenwoordig die prijs, maar dit is ook een andere kurve, die marginale inkomstenkurve en die gemiddelde inkomstenkurve, recht? Nou trek ons die marginale kosten en ons sê weer eens, dat lijkt zoals die Nike zijn, maar dat is niet die Nike zijn. Ons sê niet in die examen een Nike zijn, ons sê dat is die marginale kostenkurve. En wanneer het klaargetreken, dan onmiddellijk zoek ons die punt waar die marginale kostenkurve, die marginale inkomstenkurve snijdt. En die punt staan bekend als I, 
en dit is ons eeuwig spind. Nou by daar die, by daar die punt, dit sal wees ons markprys. Reg, ons trek nou die korttermijn gemiddelde kostekurwe. Reg, so wat beteken dit? Dit het een afwaartse neiging en dan weer tot weer minimum punt en dan gaan het weer opwaarts. Nou wat is belangrijk wat jy moet onthou ook hier is die volgende. Wat is belangrijk is dat die marginale kostekurwe snij die gemiddelde kostekurwe op sy minimum punt. Reg, op sy minimum punt. Dit is baie belangrijk. Reg, en dan sal ons sê ook, nou kan ons sien, wanneer ons kyk na die eeuwig punt, die eeuwig punt is belangrijk, want dit is die optimale uitzetvlak van die onderneming of die individuele bezigheid. Reg, die individuele bezigheid. Dit is die marktprys wat die individuele bezigheid vraag, wat ons het gesê, die individuele bezigheid is een prijsmaker nie. Nee, hy is een prijsnemer. Hulle maak die prijs nie. So hulle vat die prijs van die mark. En dit is die optimale uitzetvlak van die individuele bezigheid. Nou, kom ons gaan verder. Nou trek ons, kan ons sê, Nou trek ons die lijn opwaarts tot teen aan die gemiddelde kostekurwe. Kan jylle sien daar? Ons gaan nie daan toe nie. Ons trek vir hom op tot teen aan die gemiddelde kostekurwe. En dit is dan wat het kost. Dit kost dan vir ons 8 rand om 1 product te maak of produceer. En as ons 1 product verkoop, dan kry ons 6 rand vir 1. Elke een product wat ons verkoop. Nou kan jylle al reeds sien, dit kost dierder om die product te maak, as wat het vir ons kost om dit te verkoop. Ons kry minder geld wanneer ons dit verkoop. So dan kan jylle al reeds sien, dat hier die grys area is die verlies of ekonomische verlies. Nou kom ons gaan verder. Wanneer die minimum punt Daar is die minimum punt. Wanneer die minimum punt van die gemiddelde kostekurwe boe die marktprys of die gemiddelde inkomstekurwe of kromme le, reg, beteken dit dat die bezigheid meer betaal, betaal meer vir elke artikel wat geproduceer word, as wat dit verdien vir elke artikel wat verkoop word. Ek het dit klaar vir jou gesê, dit kost 8 rand om die product te maak, en ons kry 6 rand wanneer ons die product verkoop. So dit kost dieder om die product te maak, en ons kry minder geld wanneer ons dit verkoop. En hier die deel is dan ons ekonomische verlies. Nou kom in die examen het ek gesê, dit word baie kere van ons verwaag, om die verkoop, wiskindige berekening te maak, en dan sê ons, dit sal wees totale inkomste, is ek recht? Want dit is mis ons inkomste. So 0,6 is 6, 0P1, maal 0Q1, en dit sal vir ons gee, ons totale inkomste. Ons totale koste is 0C, maal 0Q1, en wat is die verskil? Die verskil is C, L, E, P, E, 1. En hierdie deel is ons ekonomische verlies. Maar nou kom ons gebruik syfers. Reg, dan sê ons basis, ons sê, ons totale inkomste is 6 rand, maal met 8 rand, is ek reg, en ons totale inkomste is 48 rand. Nou ons totale koste is 8 rand, maal 8 rand, soos totale koste, is 64 rand. So nou moet ons ons totale koste, van ons totale inkomste aftrek, en dit beteken, ons maak een verlies van 16 rand. Soos 48, minus 64, geef vir ons minus 16 rand, so dit verteenwoordig minus 16 rand, 
verlies. Nou, ik zeg altijd voor die matriculante om altijd die woorden verlies achter aan te schrijven. Want als je vergeet om die minus te maken, dan weet het nog steeds dat het verlies en dat zal nog steeds regelmerk worden. Zo so onthou altijd om die woord verlies achter aan te schrijven. Daar is ook een andere manier om het te doen. Je kan zeggen, dat is je inkomsten, is 6 rand. En dat is je kosten, zo so 6 minus 8, geef je minus 2 rand. Zo so minus 2 rand maal 8, geef je minus 16 rand. Dus so, dat is belangrijk dat jullie dit moet kan doen. En ik denk jullie kan dit bij nou al doen al. Zo so, kom eens gaan kijken om op te som, wil ik voor je de volgende sê. Ik heb gezien aan die begin dat die positie van die korte termijn gemiddelde kostenkurve bepaalt of die bezigheid een normale winst maakt, economische winst of een economische verlies maakt. Nou kom eens kijken. Wanneer die gemiddelde kosten kromme, wanneer hij tien, wanneer hij tien aan die gemiddelde inkomstenkurve lee, als hij tien aan lee, dan maak ons normale winst. Wanneer die korte termijn gemiddelde kostenkurve onder die gemiddelde inkomstenkurve lee, dan maak ons economische economische winst geile zin. Hier is die kostenkurve. En daar is die inkomsten. So die inkomsten is meer as die kosten. So ons maak een wens. En wanneer die korte termijn gemiddelde kostenkurve boe die gemiddelde inkomstenkurve is, hier kan jullie zien, hier is die gemiddelde inkomstenkurve, hier is die gemiddelde kostenkurve, hy le boe, beteken dit, dat die bezigheid maak een verlies of economische verlies. Goed, baie dankie. In hierdie sessie gaan ik die sluitingspunt verduidelik door gebruik te maak van kosten en inkomsten krommes. Nou ons gaan weer eens gebruik maak van grafieken om ons verduideliking oor te dra. Nou wat gaan ons nou doen? Ons gaat nou kijken naar die sluitingspunt voor die individuele bezigheid onder volmaakte mededingen. Ons gaan weer grafieken gebruiken. Zo so kom eens kijken. Die verticale as, horizontale as, die punt van oorsprong, die ons benoem die prijs, kosten, inkomsten, ons benoem die horizontale as, hoeveelheid, en ons weet bij nou, dat die individuele bezigheid onder volmaakte mededingen heet een horizontale vraagkurve. Want die individuele bezigheid is een prijsnemer. Reg, so we hier die horizontale vraagkurve verteenwoordig ook die prijs. En dit is ook die marginale inkomstenkurve, als ook die gemiddelde inkomstenkurve. Kom ons streek die korte termijn marginale kostenkurve. En ons streek ook die gemiddelde veranderlijke kostenkurve. Nou, graad 12, kom ons kijken. Wat wil ons doen? Ons wil kijken wat is die sluitingspunt voor die individuele bezigheid. Nou, punt E. Punt E verteenwoordig die sluitingspunt. Recht, dit is die sluitingspunt voor die bezigheid. Goed, punt E. Die sluitingspunt is waar die marginale kostenkurve gelijk is aan die gemiddelde veranderlijke kostenkurve. Kan jullie zien daar? Kan jullie zien? Met andere woorden, hier zo, bij jullie punt, dit is die individuele bezigheid, de sluitingspunt. Want die marginale kostenkurve snij die gemiddelde veranderlijke kostenkurve op zijn middelpunt. Recht? Nou zie ons. Maar bezigheden zal niet onder hier die prijs produceren. Nie. Hulle zal niet onder hier die prijs produceren. Nie. Die bezigheid zal niet tegen een marktprijs produceren. Laar als PE nie. Want gemiddelde inkomsten is minder als die gemiddelde veranderlijke 
koste. Teen elke prijs, teen elke prijs, zelfs even onder je in, slechts onder je in, zal die firma niet eerst zijn veranderlijke kosten kan dekken. Onder je onder zal die bezigheid niet zijn veranderlijke kosten kan betalen. Nou, wat is veranderlijke kosten? Dat is zoals loonen, grondstof. Dat is dingen om je bezigheid aan die gang te houden. Reg, en omdat die onderneming of die bezigheid het niet kan dek nie, sal die bezigheid onder hierdie punt sal hy moet sluit. Vanaf punt E1 onder toe, onder hierdie punt, kan die firma nie eerste hulle bedrijfskoste dek nie. Nou bedrijfskoste is die koste wat die bezigheid aan die gang hou, dat is Dinge wat die bezigheid moet betalen. En als die bezigheid dit niet kan betalen, nie, betekent dit die bezigheid moet zijn dieren sluit. Totale inkomsten hier is minder als totale kosten. Tien prijs onder P1 zal die firma geen hoeveelheid goederen en diensten of geen hoeveelheid goederen produceren, omdat die firma gesluit het, reg. Dit is belangrijk voor ons om te onthouden dat die ondernemingse inkomsten moet die gemiddelde veranderlijke inkomsten dik om in die bezigheid te blijven. Maar nou wat gebeurt bij je keren in die examen wil ik hier jullie moet onthouden. Waar is die sluitingspunt? Die sluitingspunt moet je zomaar als je die vraag krijgt, dan moet je al zomaar een kol ik daar maak, want dit is die punt waar die gemiddelde marginale kostenkurve recht gelijk is aan die gemiddelde veranderlijke kosten. Nou wat gebeurt bij je keer in die examen? Dan voeg die examinatoren nog een vraag of twee bij hier die vraag. En ik ga het bijzet voor jou, zodat so je het kan verstaan. Die vraag is wat gebeurt wanneer die marktprijs stijgt tot bij P3. Nou, wanneer die marktprijs stijgt tot bij vanaf P1 naar P3, reg ons weer eens, dit is die marktprijs, dit is die vraagkurve, dit is die marginale inkomstenkurve en dit is die gemiddelde inkomstenkurve, reg? Nou, als die prijs zo so stijgt vanaf P1 naar P3, dan kijk wat gebeurt. Reg, ons teken die um, korttermijn gemiddelde kostenkurve. Dit is waar het bestaan. K staan voor korttermijn gemiddelde kostenkurve. Reg, en die is daar so, is die punt waar die korttermijn marginale kostenkurve, die marginale inkomstenkurve, dit is waar hulle gelijk is. Met andere woorden, kom eens kijk. Bij hier die punt, reg is marginale kosten gelijk aan marginale inkomsten. So daar die punt is jou winstmaximeringspunt bij E3. Is ek reg? Nou die marginale kostenkurve snij ook die gemiddelde kostenkurve. Reg? Snij die gemiddelde kostenkurve op zijn minimumpunt hier. Reg? Hier, met andere woorden, hier is die korttermijn gemiddelde kostenkurve. Daar is die minimumpunt en die marginale kostenkurve snij om op zijn minimumpunt. Recht. Als we verder kijken, dan kan we zien: die gemiddelde kostenkurve is gelijk aan die gemiddelde inkomstenkurve. Kan je zien daar? Ons sê dat die gemiddelde kostenkurve leidt in aan of dit le of dit raak aan die gemiddelde inkomstenkurve. En ons weet bij nou al, als ons zien dat die gemiddelde kostenkurve gelijk is aan die gemiddelde inkomsten, dan staan dit moest bekend als normale wens. Maar wat gebeurt verder? Als die prijs verhoog vanaf P1 naar P3, dan zien ons dat die uitzetvlak van productie stijgt vanaf Q1 naar Q3. 
as jylle met my, so met ander woorde, as die productie vlak stijg, as die prijs stijg van P1 tot P3, dan stijg die productie uitzet vlak ook. Nou die ander vraag, wat hulle ook baie kere vraag is, wat gebeur as die prijs verhoog na P4? Nou hier is weer eens die vraagkurve, die marginale inkomstekurve, die gemiddelde inkomstekurve. Reg, dit is ook hier die kurve verteenwoordig ook die prijs en die vraag is, wat gebeur as die prijs verhoog vanaf P3 na P4? Nou as ons kyk verder, ek kan ons sien, reg, by hierdie punt, marginale koste is gelijk aan marginale inkomste, is ek reg? Ons weet het weer, so dit is die winstmaximeringspunt, is ek reg? Maar wat gebeur, as die prijs verhoog vanaf P3 na P4, dan verhoog die uitzetvlak van productie, vanaf Q3 na Q4. Met ander woorde, die bezigheid produceer meer goedere, plaas meer goedere op die markt. En dit veroorzaak, dat die bezigheid een hoer inkomst te kry, en dis meer winst te maak. So wat gebeur basis hierso? As die prijs, as die prijs, as die prijs verhoog, vanaf P3 na P4, nou by P3 maak die bezigheid een normale wens. So het dra die prijs verhoog na P4, dan maak hulle economische wens. Reg, hulle maak economische wens, want hulle maak nou meer geld, meer wens, want hulle uitzet het verhoog. En dit is wat gebeur wanneer hulle, die hierdie vraag stel, hulle opgestel word, maar jy aard en dou, hulle sit soms een paar goedkies by, maar die basis dan, in die einde van die dag is, dit bly jou sluitingspunt. In hierdie sessie gaan ek die effect op prijs verduidelik, as die individuele producent die uitzet of aanbod verhoog of verminder. Nou, ons gaan dit doen aan die hand van grafieke. Nou, ons is nog steeds bezig met die volmaakte mark of volmaakte mededinging. Nou, ons gaan kyk hoe of wat gebeur met prijs as die individuele producent aanbod vermeerder of aanbod verminder. En ons gaan dit doen aan die hand van een grafiek. Nou, kom ons teek in die grafiek. Ons trek die vertikale as, horizontale as, die punt van oorsprong, ons benoem die vertikale as prijs, ons benoem die horizontale as hoeveelheid, en ons trek dan die vraagkurve van die individuele bezigheid onder volmaakte mededinging. So ons weet by nou al, dat die horizontale vraagkurve, dit is die prijs van die mark. Reg, dit is hoekom dit horizontaal is, want die individuele bezigheid of firma onder volmaakte mededinging is prijsnemers. Hulle neem die prijs van die mark en dit is die markprijs. Hulle maak nie een prijs nie. Reg, hier die vraagkurve verteenwoordig ook die prijs, dit verteenwoordig ook die prijs gemiddelde inkomstekurve en dit verteenwoordig ook die marginale inkomstekurve. Ons weet dit by nou al, reg? Nou kom ons trek die aanbodkurve. Die aanbodkurve is AA en dit is die E1, is die eeuwigs punt of die eeuwigs posiesie. Nou by hier die punt is die prijs, marksprijs of die eeuwigs prijs is 10 rand, en die eeuwigs hoeveelheid is 100, of die mark reg. Nou, wat gebeur, indien die individuele producent, sy aanbod vermeerder, dan verskuif die aanbodkurve na rechts. 
een nieuwe aanbodkurve wordt gevormd A1 A1 en een nieuwe eeuwigspunt wordt gevormd E2. Nou, wat gebeurt bij hier die punt kan ons zien? Dat wanneer die aanbodkurve naar rechts verschuift, dan het die hoeveelheid aangebied op die markt het vermeerder vanaf 100 naar 150 eenheden. Maar die marktprijs het constant gebleven. Reg, wanneer die individuele firma of producent aanbod verminder, dan verschuift die aanbodkurve naar links. Nou, wanneer die aanbodkurve naar links verschuift, dan wordt een nieuwe aanbodkurve gevormd, A2, A2, een nieuwe eeuwigspunt wordt gevormd, E3. Nou, bij hier die E3 eeuwigspunt, die nieuwe ene kan ons zien, dat wanneer aanbod verminder, en die aanbodkurve schuif of verschuif naar links, dan kan ons zien dat die prijs blijft constant, maar die hoeveelheid aangebied op die markt het verminder vanaf 100 naar 150 eenheden. So wat moet je hier leren is, als die individuele producent, aanbod vermeerder of aanbod verminder die marktprijs blij die zelfde maar wanneer aanbod vermeerder dan zal die hoeveelheid aanbod op die markt vermeerder en wanneer die aanbod verschuift naar links dan verminder aanbod vanaf 100 naar 150 eenheden en hier in die sessie ga ik verduidelijk hoe die aanbodkromme van kostenkrommes afgeleid wordt. Nou, voordat ik wil beginnen, wil ik je jullie moet altijd die volgende onthouden. Die firma is een prijsnemer en reageer wat op die markt gebeurt en neem die marktprijs. Die ligging van die gemiddelde kostenkurve in verhouding tot die marktprijs bepaal nominale wens of normale wens, economische wens en economische verlies. Die sluitingspunt is waar die marginale kostenkromme, die gemiddelde veranderlijke kostenkromme, bij zijn minimumpunt snij. Nou, ons gaan ook die volgende gebruik, die volgende kosten krommes gebruik, om die aanbod krommen te bepaal of af te leiden. Die marginale kosten kurve, die gemiddelde kosten kurve, en die gemiddelde veranderlijke kosten kurve. Nou, ik heb gezegd, ons gaan die grafiek gebruiken. Zo so kom ons die grafiek op. Wat gaan ons doen? Ons gaan die, ons leid die aanbodkromme af van die, van die individuele af van kostenkrommes. Nou, dat is belangrijk dat jullie altijd moet onthouden, of dat is belangrijk om die sluitingspunt van die bezigheid te ken. Als ons wil verstaan hoe die aanbodkromme afgeleid wordt, dan kom ons streek eerst de, die grafieken. Recht, ons allemaal weet bij nou, ons streek die grafieken, die verticale as, die horizontale as, punt van oorsprong, ons benoem ons asse, prijs, kosten en inkomsten, die horizontale as is hoeveelheid, ons benoem hier die as, Verticale as, prijs, kosten, inkomsten en die horizontale as hoeveelheid. Ons gaan werk met twee grafieken. Hoe kom? Want die één grafiek gaan ons die kostenkurves teken. Ons gaan hier, op hier die grafiek gaan ons die kostenkurves teken. En op hier die grafiek 
gaan ons die aanbodkurwe aflei van die kostekurwes. Nou kom ons kyk, ons trek die marginale kostekurwe recht, ons trek die gemiddelde veranderlijke kostekurwe en ons trek die gemiddelde kostekurwe recht. Nou, kom ons kyk waar is die sluitingspunt van die bezigheid, want dit is belangrijk om te weet, om dit te weet, as ons die aanbod kurwe of aanbod kromme wil aflei. Nou kom ons kyk hier, die firma sal nie onder die punt E1 produseer nie. Dit is waar die marginale koste kurwe of kromme, die gemiddelde veranderlijke koste kromme by sy minimum punt snek. Kan jylle sien daar? Die bezigheid sal nie teen een marktprys laar as P1 produseer nie. Die bezigheid sal nie onder een prys van P1, een marktprys van P1 produseer nie. Want onder hierdie prys, die marktprys van P1, is jou gemiddelde inkomste minder as die gemiddelde veranderlijke koste. Reg, punt E1 verteenwoordig die sluitingspunt, want dit is, die sluitingspunt is waar die marginale koste kurwe of kromme die gemiddelde veranderlijke koste kurwe by sy minimum punt snui. Nou, ons weet by nou al reeds dat hier die graf, hier die kromme Dit is mos prijs, dit is ook jou vraagkromme, dit is ook jou gemiddelde inkomstekromme, kan jylle sien, as ook jou marginale inkomstekromme. So ons weet nou, dat hier die kromme is die selfde soos hier die kromme, en ons weet dit by nou al. Nou kom, ons kyk na die aanbodkromme, en ons lei om af. Dit is jou koste, kurwes, kostekrommes, en ons gaat nou jou aanbodkromme of aanbodkurwe aflei. Teen een marktprys van P1 sal die firma slechts een hoeveelheid van H1 produseer. Reg? Nou ek het gesê, ons lei dit af. So ons gaat dit nou oorneem na hierdie kurwe of grafiek, en ons kan sien, daar is E1 en teen een hoeveelheid van H1. Ons lei dit af, soos neem dit oor. Reg, soos die prijs verhoog, reg, soos die prijs verhoog, soos die markprijs verhoog, sal die firma sy uitzet of sy produksievlak verhoog, om sy winste te verhoog. Met ander woorde, Die firmas, as die marktprys verhoog, sal die firmas of die bezigheid meer wil produseer, want hy wil sy winste verhoog. Nou kom ons kyk, die marktprys verhoog vanaf P1 na P2, en ons kreek punt E2, reg, daar is hy. Nou, wat het gebeur? Toe die marktprys verhoog van P1 na P2, het die produksie uitzetvlak of die uitzetvlak of produksie het verhoog vanaf H1 na H2. Wat gaan ons doen? Ons neem die punt E2 oor en ons teken prys, marktprys is P2 en ons teken punt E2 daar en ons kan sien daar, dat toe die marktprys verhoog, toe verhoog die uitzetproduksievlak ook. Reg, goed, by punt E2, is die gemiddelde koste, kan jylle sien daar, dit is die gemiddelde koste, meer as die gemiddelde inkomste. En omdat die, die gemiddelde koste meer is as die gemiddelde inkomste, sal die firma of bezigheid meer wil produseer. Nou, indien 
die markprys stijg van P2 naar P3. Reg, zal die hoeveelheid uitzetvlak ook verhoog. Kan je zien, punt E3, prijs, die markprys is P3. Reg, en toe die markprys verhoog van P2 naar P3, het die uitzet of die productie uitzetvlak verhoog van H2 na H3. Met andere woorden, productie het vermeerder. Bij punt E3 is gemiddelde kosten gelijk aan gemiddelde inkomsten. Ons weet mis, dit is ons, ons gemiddelde inkomsten kromme recht. Met andere woorden, bij punt E3 is jouw gemiddelde kosten gelijk aan gemiddelde inkomsten. En ons streek van oor na die aanbodkurve en daar kan je zien. Toe die prijs vermeerder van, toe die marktprijs vermeerder van P2 naar P3, het die productievlak verhoog van H2 naar H3, en hier gebeurt diezelfde, want ons draad het net oor. Reg. Nou, en als die marktprijs stijgt vanaf P3 naar P4, wat gebeurt op die markt? Met andere woorden, die marginale kostenkurve snijdt die gemiddelde inkomstenkurve bij PE4. Kan je zien daar? Toe die marktprijs verhoog, nou wat gebeurt hier? Wat kan je onmiddellijk zien? Die gemiddelde inkomstenkurve, recht, die gemiddelde inkomstenkurve leeft boe die gemiddelde kostenkurve. Kan je zien daar? Dat is mis die gemiddelde inkomstenkurve. Recht. En dat leeft boe die gemiddelde kostenkurve. Nou, wat gebeurt is? Dat impliceert dat indien die marktprijs boe die gemiddelde kostenkurve leeft, die onderneming zijn vlak van productie van Q van H3 naar H4 zal verhoog. Nou kom eens kijk. Kan je zien? Met andere woorden, toe jouw gemiddelde inkomsten meer is als jouw gemiddelde kosten, heet die productievlak verhoog vanaf H3 naar H4. Goed, wat doen we nou? Zo, so, in een marktprijs van P4. Maak die bezigheid economische wens. Recht kan je zien daar? Dat maak economische wens. Nou, ons draad het oor na ons aanbodkurve. En ons sê, marktprys is P4. En punt E, recht. 4, ons draad het oor. So wat het gebeur hier? Toe die marktprys verhoog van P3 na P4 het die productie verhoog van H3 na H4. Nou kom ons kijk, hoe lei ons nou die aanbodkurve? Nou trek ons die aanbodkurve. Reg, wanneer ons al hier die kolikies of dots met, verbind met elkaar, dan vormt dit die aanbodkurve of aanbodkromme. En die kan je zien, die aanbodkromme is gelijk aan die marginale kostenkromme. Kan je zien daar? En daarom sê ons hier, dat is die aanbodkromme is gelijk aan die marginale kostenkromme. Die firma sy aanbodkromme is die stijgende deel van die marginale kostenkromme, waar die minimumpunt van die marginale kosten, kromme, die gemiddelde veranderlijke kosten snij. Met andere woorden, die aanbodkromme is die stijgende deel. Hier die stijgende deel, kan je zien. Dat is dus die punt waar die marginale kostenkromme, die gemiddelde veranderlijke kostenkromme snij. So die aanbodkromme is die stijgende deel. Dat is hier die deel. Reg. Die aanbodkromme, Begin bij E1 en neig 
opwaarts als gevolg van die marginale kosten wat toeneem zoals uitzet toeneem. In hierdie sessie gaan ik die vorm van die korttermijn en langtermijn krommes van die monopolie verduidelik. Ik ga dit doen met behulp van grafieken. Nou kom eens kijk die grafiek. Ons is bezig nou met die monopolie. Nou, wat betekent die woord monopolie? Monopolie betekent mono beteken een. So die monopolie is die enigste verschaffer. En wat er type product verkoop die monopolie? Die product wat die monopolie verkoop is uniek met geen nabije plaasvervangers. Nou kom eens kijken naar die grafieken. Ons gaan werk met die korte termijn en die lang termijn curves van een monopolie. Ons het die verticale as klaargeteken, die horizontale as. Ons het dit benoem prijs, inkom en koste, prijs, plek van oorsprong. Die horizontale as is hoeveelheid, verticale as prijs, inkom en koste, horizontale as hoeveelheid. Nou kom ons kyk na die grafieke. Wanneer ons daar hier die twee grafieke kyk, dan word uitgebeeld die kort termijn en die lang termijn. Nou wanneer ons het naar dit kyk, dan sal ons sien, die kort termijn is relatief onelastisch en die lang termijn is relatief meer elastisch. Hij neig om meer naar rechts te lee. Recht? Wat, ook, wat jylle ook moet onthou is die volgende. Dat die monopolie maak economische wens en verlies op die kort termijn. Maar die monopolie maak slechts economische wens oor die lang termijn. Wanneer ons kyk na die kort termijn, dan sal ons sien dat die marginale inkomstekurwe le in die middel tussen die punt van oorsprong en die vraagkurwe wat ook gelijk is aan die gemiddelde inkomstekurwe. Recht? Kan jullie zien? Met andere woorden, dat is ook een andere manier om die korte termijn een monopolie uit te kennen van die lang termijn. Want die marginale inkomstenkurve le in die middel tussen die vraagkurve, wat ook gelijk is aan die gemiddelde inkomstenkurve en die oorsprong. Nou kom ons kijk verder. Die vraagkurve van die monopolie. Reg, ons kyk en ons sê, die vraagkurwe van die monopolie of die monopolis het een negatieve helling. Met andere woorde, dit neig afwaarts van linksboe na rechts onder. Die rede hiervoor is, die monopolis is die enigste verschaffer van holproduk. Die monopolis kan besluit tegen wat er prijs op die vraagkurve die product verkoop gaan word. Die monopolis is die enigste verschaffer en, en die vraagkurve verteenwoordig die vraagkurve van die mark as geheel. Recht? En dit kan je nou sommer aflei dat die monopolis is een prijsmaker. Hulle maak zelf die prijs. En hulle kan besluit tegen wat er prijs hulle die product gaan verkoop. Als ons kyk op hier die grafiek, dan zal ons zien dat die vraagkurve of vraag is ook gelijk aan die gemiddelde inkomstenkurve. Kan je zien? Aangezien die monopolis enkele prijsvraag voor al die eenhede wat het verkoop is die gemiddelde inkomsten per eenheid identisch als dit van die prijs. Die gemiddelde inkomsten verwijs naar die hoeveelheid wat een onderneming verdient voor elke eenheid 
wat verkoop wordt. Dan is ons verder, kijk dan kan ons zien. Die marginale inkomsten kerwe le onder die gemiddelde inkomsten kerwe, wat ook gelijk is aan die vraagkerwe of kromme. Die vraagkromme in een onvolmaakte mark. Recht in ieder geval die monopolie heet een afwaartse neiging of een afwaartse jelling van linksboe naar rechtsonder. Wat betekent dat als die monopolist verkopen wil laat toenemen, als hulle hulle verkopen wil laat toenemen, met één additionele eenheid, moet die prijs van die product afnemen. Die laarprijs is van toepassing op al die cliënten of al die klanten. Die marginale inkomsten, die bedrag waarmee totale inkomsten toeneem als een additionele eenheid verkoop wordt, zal dus laar wees als die prijs. Daarom zal die marginale inkomstenkurve onder die gemiddelde inkomsten of die vraagkurve le. In hierdie sessie gaan ons kijken of bestudeer ons die monopolie. En hier gaan ik die marginale inkomsten, gemiddelde inkomsten en totale inkomstenkurves of krommes verduidelijken. En om dit te verduidelik, gaan ons weer gebruik maak van grafieken. Waarvoor ik begin, wil ik net vir julle sê, julle moet die volgende in gedachte hou, wanneer julle die monopolie bestudeer. Die monopolie is die enigste verkoper in die mark. Die monopolist verkoop een unieke product met geen nabije plaasvervangers. Die monopolist is een prijsmaker en het beheer oor die prijs van die product. Daar is hindernisse vir toegang en uitgang van besighede. En bij monopolie is die toegang heel te mal geblokkeer. Nou kom ons kyk na die grafiek. Wanneer ons die grafiek bestudeer, ons kyk na die monopolie en ons Teken die grafiek die assen en ons weet bij nou al dat die verticale as, horizontale as, verticale as, horizontale as en ons moet dit benoem. Reg, ons moet dit benoem. So kom ons kyk na die vraagkurwe van die monopolis en ons sal sien dat die vraagkurwe van die monopolis is een negatieve helling. Dit neig afwaarts van linksboe naar rechtsonder. Die marginale inkomsten kromme le onder die vraag kromme of die gemiddelde inkomsten kromme. Die reden daarvoor is, die monopolis verkoop elke bijkomende eenheid tegen een laar prijs. Ons gaan verder. Die monopolis is die enigste verschaffer vir hul product. Daarom kan hulle besluit, die monopolis kan besluit, reg, die monopolis kan besluit tegen wat er prijs op die vraagkurwe hij of zij die product gaan verkoop. Die monopolis is die enigste verschaffer en daarom verteenwoordig die vraagkurwe van die monopolis, die vraagkurwe van die mark as geheel. Nou kom ons kyk na die vorm van die totale inkomstenkurwe en dit is die totale inkomstenkurwe. Hieronder die, nee, die helling van die totale inkomstenkromme stijg soos wat uitzet stijg of verhoog. Dit bereik uiteindelijk een piek en dan raakt dit weer negatief. Die veranderende helling van hier die kurve is als gevolg van die veranderde prijs. 
Nou kom ons bestudeer verder hier die grafieke. Dan zal ons zien. Goed, kom ons het al die in en dan kijken we gewoon verder. Zo so lang, nou als ons kijkt naar hier die curve, dit is die horizontale lijn recht van ons grafiek. Alles boe hier die lijn is altijd positief. En onder hier die lijn is negatief. En op die lijn verteenwoordig 0 of 0. Zo so nou kom ons kijken. Zo so lang die margin, nou dit is die marginale inkomsten kromme. Zo so lang marginale inkomsten positief is, daar kan je zien. Zo so lang dit positief is, zo so lang dit positief is, zal totale inkomsten toenemen. Kan je zien, dit neemt toe. Wanneer die marginale inkomsten nul is, hier zo, dit is nul, bereik die totale inkomsten kromme zijn hoogste of zijn maximum punt. Wanneer marginale inkomsten negatief is, wanneer dit die onderlee recht, zal totale inkomsten afnemen. Nou, wanneer die prijs daal van P naar P1 recht, die hoeveelheid aangebied op die mark ver meerder vanaf H na H1. Kan je zien daar? Van H na Q1. Met andere woorden, zoals prijs al daal, zal die hoeveelheid aangebied op die mark zal vermeerder. Maar die totale inkomsten wat die monopolist ontvang, zal daal. Zoals so die prijs daal, zal die aanbod vermeerder, maar de totale inkomsten wat die monopolist ontvang, zal daal. Nou kom eens gaan verder. Waarom zal die monopolist niet die prijs van zijn product drastisch verhoog nie? Hoe komt zal dit die drastisch verhoog nie? Die verbruikers het alternatieve, die verbruikers zal alternatieve producten koop. As gevolg van de begrotingsbeperkings. Die totale inkomsten zal daal, omdat die vraag daal. Die verlies aan inkomsten beperkt die doeltreffendheid van die zakenonderneming. Dit mag daartoe leiden dat die bezigheid zijn dieren sluit als gevolg van verlies van marktaandeel of inkomen. Goed, kom eens gaan naar de volgende vraag toe. Wat er factoren beïnvloed die prijzen van goederen en diensten voor die monopolis? Dat is die inkomstenvlak en dat is die vraag naar die product. En dan gaan we verder en die volgende grafieken zal ons kijken naar wens van die monopolis en die verlies van die monopolis. En wat er curves gaan ons gebruiken als we die wens en verlies wil bepalen? Ons gaan die marginale kosten en die marginale inkomstenkurve gebruik. Ons gaan die gemiddelde kosten en die gemiddelde inkomstenkurve gebruik. Ons gaan die totale inkomsten en die totale kostenkurve gebruik. In hier die sessie gaan ik negatieve externaliteiten verduidelijk en ik ga dit verduidelijk die er gebruik te maken van grafieken. Nou kom eens kijk naar die grafiek. Maar voor ons begin wil ons eens vragen, wat is negatieve externaliteiten? Negatieve externaliteiten wordt ook oorspoelkosten genoemd. Dit is kosten wat oorspoel naar iemand anders als die verbruiker of die producent. Dit is kosten wat gedra wordt door iemand wat niet direct bij die transactie of die activiteit betrokken is nie. Negatieve externaliteiten dra een private kosten, die kosten van vervaardiging van die werkelijke product 
Eén is sociale koste, een koste wat dier die samenleving gelei wordt. Als die sociale koste van een goed bij die privaatkoste van die product gevoegd wordt, zal die finale prijs opgestuurd worden en minder van die goederen zal verschaft worden. Met andere woorden, als die sociale kosten van die product bij die privaatkosten ingesleid wordt, zal die prijs van die product opgestuurd worden en minder van daar die product zal geproduceerd worden. Zo so wat is externaliteiten of negatieve externaliteiten? Bijvoorbeeld, dat is besoedeling, middelmisbruik of zoals so aan een substance of uh, uh, um, misbruik van drank, verkeersopeenwopings en sovoorts. Nou kom eens kijken naar die grafiek. Die grafiek heeft een verticale as, een horizontale as, een punt van oorsprong, ons benoem die as, prijs en koste, ons benoem die horizontale as, hoeveelheid. Ons steken die vraagkurve. Nou die vraagkurve of die vraag kromme is die marginale sociale voordeel. Die marginale sociale voordeel is wat mensen bereid is om voor die product te betalen. Kom eens steken die aanbodkurve. Die aanbodkromme, dat is die marginale privaat kosten. Die aanbodkromme kijk slechts naar die kosten voor die firma om elke bijkomende eenheid te vervaardigen. Nou kom eens kijk bij punt A. Punt A is waar marginale sociale voordeel gelijk is aan marginale privaat kosten. En bij hier die punt is die prijs P per eenheid voor hoeveelheid wat verkoop wordt en die hoeveelheid wat verkoop wordt is H. Hier die prijs sluit slechts privaat kosten in. Marginale privaat kosten. Zo so met andere woorden, hier die prijs wat op die markt is, dit is die marktprijs en die mark hoeveelheid. En dit sluit slechts die marginale privaat kosten in. Die externe kosten is nog niet ingesluit wanneer die mark H in jede produceer nie. Reg, wanneer die externe kosten of die kosten voor die samenleving bij die prijs ingesluit wordt, zal die aanbodkromme of die marginale privaatkosten naar links verschijnen. A1, A1, en dit is die marginale sociale kosten. Reg, bij punt B, bij punt B, waar die marginale sociale voordeel gelijk is aan die marginale sociale kosten. Reg, bij punt B, reg, is die marginale sociale voordeel gelijk aan die marginale sociale kosten. En die prijs verhoog van P naar P1. Zo so die prijs per eenheid verhoog. En als die prijs per eenheid verhoog, dan verminder die hoeveelheid geproduceerd van af H naar H1. Reg, als die mark niet externe kosten, nou kom eens kijken, als die mark niet externe kosten in acht neemt, nie, 
zal die mark oerproduceren. Daar wordt meer eenhede op die mark verkoop als wat sociaal wenselijk is of vereis wordt. Die mark produceert te veel, want op een uitzetvlak van H is die marginale sociale kosten groter als die marginale sociale voordeel. Nou kom ik wat duidelijk het weer. Wanneer die mark aan zijn eie oor gelaat wordt, dan is die prijs P en die hoeveelheid op die mark is H. Bij hier die punt is die externe kosten nog niet ingesluit nie. Zodra die externe kosten ingesluit wordt, dan verschuift die curve naar links. En ons krijgt dan een marginale sociale kosten. Bij hier die punt kan ons zien dat bij hier die punt kan ons zien bij punt by punt C kan ons zien dat marginale sociale kosten is meer als marginale sociale voordeel. Kan je dat zien? Die kosten is meer als die voordeel. Wanneer die markt die externe kosten in acht neemt, recht? Wanneer dit nou hier wordt het in acht neemt, die externe kosten wordt ingesluit. Neem productie af. Die productie daal van H naar H1. Recht? En wordt een optimale vlak, uitzetvlak bereik van H1. Bij punt B is waar die marginale sociale kosten gelijk is aan die marginale sociale voordeel. Reg? En dit is, die gevolg is dat die prijs van die product dierder geworden het of dierder wordt en die productie van die product zal afnemen. Zoals so ons bij als ons die externe kosten insluit, dan zal de die prijs op van elke eenheid vermeerder en die productie van die product zal daal. Goed, om te veel van de product te produceren, als we te veel produceren, schept dit een negatieve externaliteit, welzijnsverlies. En nou kan je zien waar is die welzijnsverlies. Wanneer ons te veel produceer, dan skep ons welvaart verlies. Dat is die A, B, C. Die schade deel A, B, C is welvaart verlies. En indien die mark aan zijn eigen oor gelaat wordt en ons produceer tegen een prijs van P en een hoeveelheid van H, zal ons H produceren wat sociaal ondoeltreffend voor die markt is. Dankie.